மதம் பொட்டி யானையை எழுநலத்தின் கொண்டு போக என்னிட்ட மூணாம் பாப்பானை தோட்டி ஏப்பிச்சு குடிச்சு கூத்தாடுக ஆ சிவன் அவரை வந்து இல்லாயிருந்தீங்க எந்த ஆகுமாயிருந்தோம் சுதி சார் அது இப்போ அதல்ல என்ன சோதியம் அனுவாதம் இல்லாத சர்க்கார் வகானே தடிபிடிப்பிக்கான மாராட்ட நிலைக்கான இதன் தான் நீங்கள தாவாட்ட வகை சொத்தானோ சார் அது பின்ன வேண்டா விசதிகரணம் ஒன்றும் வேண்டா திவசம் இவ்வளவு நடக்கிற தோன்னியாசங்களை பற்றி உள்ள ரிப்போர்ட் கேட்டு கேட்டு மடுத்து ஆபீசர் ஆபீசர் ஜோடி நோக்கியா மதி பாப்பான் பாப்பாண்டே ம் தாப்பக்கோ தனிக்கிறது எந்த நாடோ ஈ குப்பாயம் ஊரி பாலத்து கோலம் குத்தான் கொடுக்க அதான் இதில் நல்லது அது பின்ன தெக்கன் வயல் ஆள்காரும் ஈ ரேஞ்சில் வளர சஜீவமானதான் ரிப்போர்ட் அதனை பற்றி தான் நீட்டி எழுதிய நோட்டும் ஞாபகம் கண்டு ஆ நோட்ட சத்தியம் தானே சார் தெளிவு கிட்டண்டே கிட்டத்தில்லடோ காடு முழுவன் வெட்டி வலிப்பிச்சாலும் தன்னை போல உள்ளவருக்கு தெளிவு கிட்டத்தில்ல காட்டி போனம் அன்வேஷிக்கணும் அன்வேஷிக்கிட்ட அல்ல சார் ஏ கே ஃபோர்ட்டி செவனும் ஆதுனிக கிரனேடுகளுமாயிட்டு காட்டி கேறுனவரை தெரிஞ்சு பிடிக்கான் டிபார்ட்மெண்டில் லாத்தி அல்லாத வேற எந்த சார் அதுகொண்டு ஆஸ் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் வி ஹவ் காட் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இந்த தோமஸின் அப்பன்ட ஆண்டா மூணு வருஷம் எங்க <laughs> 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 ஆனைக்கும் பாப்பானும் கஞ்சி வச்சும் ஆனையை குளிப்பிச்சும் பணம் பட்ட வெட்டியும் தான் இங்க எத்த நாள் கழியும் இனியெங்கிலும் ஈ வெட்டிப்பும் தட்டிப்போக்க நிறுத்தி ஆனைச்சட்டம் படிச்ச பாப்பானாக நோக்கு ஆனைச்சட்டும் சாஸ்திரம் படிப்பிக்க நீ யாரா பிராய்க்கல பாப்பான் ஜாலியா நீ வெட்டிப்பும் தட்டிப்ப ஞான அம்பண்டே நோக்கி என்னடானோ தானோ ஆ பரிந்தும் கூடி ஆனந்தனே ஆரும் அறியாத அம்பலத்தை கொண்டு எழுநளிச்சது கொண்டு போனேன் உம்ப தனிக்கேங்க என்னோட ஒரு வாக்கு பர்ணுடாயிரனோ கொச்சு பாப்பன் கொச்சு பாப்பன் பணி நோக்கு ஒன்னாம் பாப்பன் பர்ணே மூணாம் பாப்பன் அனுசரிக்கணும் அதா யான பந்தில் நேயமோ நடவேக்கானே ஆ ஈ கள்ள கொத்தும் கள்ள காசும் கூடும்போ நெறியுள்ள ஆணையும் எடை அப்பளா ஆணை சோறு கொலை சோறாவுது கேட்டா மதம் பொட்டி ஆணைய தலச்ச கொச்சு பாப்பா அசனே அத வேண்டடா வாவச்சனேக்கால் வெளிய ஒரு பாப்பா நீ பந்தி வேண்டா வேணும் நாரு പറഞ്ഞു கொலவெளியாய் ஆணை அம்பல பரம்பி பாஞ்சு நடந்தப்போ ஒன்னாம் பாப்பா எവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ ആണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ എൻ്റെ അമ്മയുടെ നായരോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാ നീ എന്തേടാ 
കുഴപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സേവ പിടിക്കാൻ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ ഒറ്റുന്ന നീ ഒറ്റിട്ടില്ലല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പന്തിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മേലാഫീസർമാർ അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും പിന്നെ കുത്താറില്ല കുത്തണമെങ്കിൽ ശിവൻ നേരിട്ട് കുത്തും ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ വഴക്കിനും മക്കാണത്തിനും പോകരുന്ന് ഞാൻ ശിവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കഴിയാൻ പറ്റുമോ ഒരുപാട് തല്ലിയല്ലേ പിന്നെ ഇനിയും കൂടുതൽ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്ന ബാവച്ചം ഗുരുവാന്നൊന്ന് നോക്കണ്ട ശിവ സാരമില്ലരി പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആനപ്പന്തി പതിവാ പിന്നെ ചോദിക്കാനും പറയാനും എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആർക്കും എന്തും ആകാല്ലല്ലേ കുഞ്ഞായ്മയും തരിയുടെയും എന്നോട് കാണിച്ച തല്ലും ആനയായാലും ശരി ആളായാലും ശരി ആ അത് ശരി ശിവന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ആനക്കത്തി അവൻ അതെടുത്താലോ ചാവും ആരേലും ഒരാള് ചാവും അതാണല്ലോ പാപ്പാമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കുറയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരും ചാണയ്ക്ക് വെക്കും കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ആഭരണമാർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് നിന്റെ കയ്യിൽ വലയൊന്നും ഊരി പോകത്തില്ല എന്നാലും അങ്ങനാണോ നാളെ നിനക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കി തരേണ്ടവളല്ലേ ഇവിടെ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം അത് ശരി ഇടിയാനെ അടഞ്ഞു കാണുന്നതായ എപ്പോഴും കൊമ്പൻ ഇഷ്ടം ഇതെല്ലാം താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പോലും കൊള്ളാതായി പിന്നെ മരം എങ്ങനെ മുറിയും അത് ശരി പരിന്തിനെ നമ്മൾ നോക്കിട്ട് എവിടെ കാണാനാ അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് അടയിരിക്കല്ലേ അല്ലേ വാവച്ച എടാ ആറ്റാപ്പു നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഒന്നും വേണ്ടേ കേട്ടോ ഒന്ന് വേഗം വേണം പണിക്കാരെല്ലാം അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുക നേരം വെളുക്കണതിന് മുമ്പ് ലോഡ് അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ തെക്കനിൽ എത്തും പിന്നെ അറിയാലോ പുകില് നോക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലെന്ന ചിവേട്ടിന്റെ വിചാരം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആരുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോ പിന്നെയും പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ പഠിച്ചത് ആനപ്പണിയാ ആനപ്പണിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല പണിയല്ലേ തല്ലാനും കൊള്ളാനും ചിലപ്പോ മതം പൊട്ടിയ കൊമ്പന്റെ കൊമ്പിൽ തീരാനും പറ്റിയ പണി നച്ചുല്ലൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ ആനപ്പണിക്ക് വന്നോണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ശിവജനെ കാണാൻ പറ്റിയെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഈ നശിച്ച പണിയും കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയേനെ എന്നെങ്കിലും ഒരാനയും സ്വന്തമാക്കി നിന്നെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂപ്പനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അടിക്കണം തിരിച്ചടിക്കണം ആനക്കത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുത്തി മലത്താമായിരുന്നില്ലേ പരുന്തിനെ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല 
പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ വഴക്കും വക്കാണൊന്നും വേണ്ട തോന്നും പോരാത്തതിന് എന്നെ ആനച്ചട്ടം പഠിപ്പിച്ച ആശാന ആശാന ആയാലെന്താ തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ച ആശാനേം തല്ലണം എന്റെ ആശാനേ ഞാൻ തല്ലിട്ടുണ്ട് ജാക്കിളി വരവുണ്ട് അതാ ഇപ്പഴും കിളി കിളി മുറ്റിയ ഡ്രൈവർ ആകുന്ന നീ നോക്കിക്കോ ചന്ദ്രൻ ഓടിക്കുന്ന ലോറി ഈ മുറ്റത്തോ നിൽക്കും നിന്റെ തന്ത മൂപ്പനോട് പറഞ്ഞേക്ക് എവിടെ നോക്കിയാടോ ആരാണോ ഈ പണ്ടാറക്കാല ഷാപ്പിന് മുമ്പിൽ കാവൽ നിർത്തി അതെ ഓ വീരപ്പൻ ഇതാവൂ ബെട്ട വീരപ്പന്റെ സ്വന്തം അളിയല്ലേതാ അയ്യോ അളിയൻ പ്രമാണിയായിരുന്നോ എങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഹാത്തികളെ ചാപ്പിന് മുമ്പിൽ നിർത്തട്ടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നേരത്തെ ഇന്ന് എന്റെ കാത്തയുടെ പിറന്നാളാ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം അത് ശരി വാവച്ചനാശാന്റെ പെങ്ങളെ പിറന്നാളാണെന്നല്ലേ ആ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചെലവുകളും വാവച്ചനാശാന്റെ വക ഓ ഞാനതങ്ങ് മറന്നുപോയി എടാ എന്റെ പുന്നാര പെങ്ങളുടെ പിറന്നാളിന്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം വാങ്ങി എനിക്കിത് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തും ആ ഞാനും പറഞ്ഞാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവക്ക് അത് മതി വണങ്ങാൻ ഡാ പന്നരാ നീ ആന തുളച്ചേ കാക്കേന്ന് മലന്ന് പറക്കുമല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്റെ പുന്നാര ആങ്ങളക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ തോന്നാൻ ഓടി ഒരേ ഒരു പെങ്ങളെ പറഞ്ഞാളല്ലേ എന്നെക്കാൾ ഇക്കാര്യം എന്റെ അലിയനാണ് നല്ല ഓർമ്മ അതെനിക്കിട്ടൊന്ന് വച്ചതാണല്ലോ എന്റെ പുന്നാര പെങ്ങക്ക് പുന്നാര ആങ്ങളയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം ആ പോയോ അത് മാറ്റി കൊടുക്ക പക്ഷെ കാട്ടുകള്ളന്മാരെ തടയാൻ അത് മാത്രം പോരല്ലോ തോമസേ മീശ വെച്ചാൽ ആനാകില്ല സാർ നട്ടല്ല വേണം തോമസേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം തന്നെ കേൾ പ്രായോ സർവീസ് എനിക്കാ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തിന്നുന്ന ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളോ സാർ മതി തന്നെക്കാൾ വീറുള്ള പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറുക്കനും നരിയും ചവച്ചു തൂപ്പി അവരുടെയൊക്കെ ശവശരീരം കണ്ടു കിട്ടുമ്പോ ദുഃഖിക്കാൻ ആരും കാണത്തില്ലോ തന്റെ അപ്പന്റെ അനുഭവം ഓർമ്മയില്ലേ വണ്ടി പറ കാട്ടിലും കുഴിയിലും പോയി കിടന്ന് ദണ്ണം കുട്ടാനാണോ പരിപാടി ഇപ്പം 
വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കയറ്റി കൂട്ടിലെത്തിക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടേക്കാം സാർ വെറുതെ പുലിവാല് പിടിക്കണോ മൂപ്പൻ എന്ത് പറയുന്നു ഏറ്റവും എനർജിപ്പെട്ടതാ കലി കൂടും പക്ഷെ ലക്ഷണം നന്ന് കയറ്റി കൂട്ടിലെത്തിച്ചാ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അനന്തനക്കാളും തലയെടുപ്പുണ്ടാവും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മൂപ്പ മെരുങ്ങി കിട്ടാനാ പാട് കിട്ടിയാ നല്ല പണിക്കാരനാവും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വീണിട്ടില്ല കാപ്പാനകളെ എത്തും ശിവം പോയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നാ പിന്നെ കൂട്ടിലെത്തിക്കാ അല്ല മൂപ്പ ആ ദിവസം നാലഞ്ചായി കാട്ടാനോടുള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ കയറ്റി വിട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചാലും കാര്യം കഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ അപ്പോ ആരും കേട്ടില്ല കാട്ടി കയറുമ്പോ മുറിവ് കഥവും ഒക്കെ താനേ മാറിക്കൊള്ളൂ കയറ്റി വിട്ടേക്കാം സാർ അത് വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആനയെ കൂട്ടിലെത്തിക്കണം കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് പറ്റിയ മറ്റൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം നല്ല തഴക്കവും പഴക്കവും ഒരു തന്നെ അതിനെ ആരാ വാവച്ചനേക്കാൾ തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ള വേറൊരാള് ഉണ്ട് ഒറ്റയാനെ പോലും തിളയ്ക്കുന്നവൻ പ്രായക്കര പാപ്പാൻ അച്യുതം പാപ്പാനല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് ഇടഞ്ഞ നാല് ആനകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് തളച്ചത് ഈ പാപ്പാനാ സാറ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് വരുത്താനാ മേലുലാസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ ആളൊരുടക്കനാ വരുമെന്നാ സംശയം എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ സാർ അച്യുതൻ പാപ്പാൻ വന്നാൽ ആന കൂട്ടിലെത്തും ഉറപ്പാണ് സാർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ വരുത്താൻ നോക്കാം ആ രാത്രിയിൽ വാരിക്കുഴിക്കാവലിന് കുറവൊന്നും വരുത്തണ്ട വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ കൂടെ ഇട്ടോ ശരി സാർ ഒരു കണക്കിന് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പറഞ്ഞ ശരിയാ നമ്മൾ കുഴിയിൽ നിന്ന് ആനയും കൊണ്ട് കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് കാട്ടാനയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സുജാളി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഡി എഫ് ഒയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചതാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രായക്കരെ എന്ന അച്യുതനെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തിനാ തോമാസ് സാറെ ഈ അച്യുതനും കിച്ചതിനൊക്കെ ഈ ജോലി എന്നെ ഏൽപ്പിക്ക് സാറും കൂടെ നോക്ക് സാറേ ഞാനേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാറ് നോക്കണ്ട 
അവസാനം തന്നെ ആനയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ തോടാ കേട്ടിടത്തോളം പ്രായക്കര പാപ്പാൻ ഒരു മിടുക്കന ചട്ടവും മർമ്മവും ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ആൾ ഇതുപോലല്ല നാട്ടുകാരറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കൊമ്പുമാലും മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ കുഴിയിൽ തന്നെ വെട്ടി മൂടാമായിരുന്നു നിന്നെക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കേറ്റാനും പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ ആറുപേരെ കുത്തി മലർത്തിയ കൊച്ചി കേശവനത്ര ചച്ചു തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോണത് അയാൾ വന്നാൽ ആശാന്റെ കാര്യം പോക്കാം അല്ലേ ഒരു പോക്കുവിലടാ അവൻ വന്ന് കുഴിയിടിച്ച് കാട്ടാനെ കയറ്റി കാട്ടിൽ വിടും അല്ലാതെ കൂട്ടിലെത്തിക്കാനൊന്നും അവന് പറ്റില്ല നീ കണ്ടോ അതെന്തായാലും പാവത്തിനെ കൂടാതെ ഒരു പ്രമാണി ഇവിടെ തന്നെ അച്യുതന്റെ അന്ത്യം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ
குழல் மேளம் பம்ப கொட்டு தாளம் தம்பூரான் கொண்டாடி மூடி கிளகியரை செட்டு தும்பன் வீணே ஒட்டப்பெட்டதானே பூவாடம் கூறுக்கிட்டு முட்டிரத்தி கேட்டாரத்தில் தாயக்கர பாப்பானிப்பும் கூழிடிக்கும் தாயக்கர பாப்பானிப்பும் கூழிடிக்கும் செட்டுடி சென்ற இடைக்க பெரும்பரா
അപ്പോ താൻ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ പോണം ഡി എഫ് ഒ അഭിപ്രായം താൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന എന്റെ വിളിച്ചപ്പോ താൻ വന്നു താനെ കൂട്ടിക്കേറ്റി ഇനിയിപ്പോ അവനെ മരിക്കുന്ന ജോലി കൂടി താൻ ഏക്ക് വേണ്ട സാർ അതിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പാപ്പാമാർ ധാരാളമാണ് പിന്നെ അത്രയും കാലം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ പോണം താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പോട്ട സാർ എന്നാ മിസ് അലവ് കിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യ എന്താ സാർ ഈ യൂണിഫോം അയച്ചു വെച്ച് ഒരു തോട്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എന്ന് മെരുക്കെ വാവച്ചന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവത്തിന് പുതിയ കൊമ്പനെ മെരുക്കാൻ അവന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോരാത്തിന് കള്ളും കഞ്ചാവ് ഒഴിഞ്ഞ നേരവുമില്ല അച്യുത ആനയെ കൂട്ടിലെത്തിച്ചാൽ പാപ്പാന്റെ ജോലി തീരുന്നില്ല അതിനെ മെരുക്കണം എന്നാലേ അവന്റെ ജോലി മുഴുവനാവൂ അതല്ലേ പാപ്പാന്റെ ധർമ്മം അത് മതി അച്ചട്ട നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അച്ചുവട്ടിന്റെ കൂടെ പണിയെടുത്തൊന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാലോ അതേ ആശാനെ സമ്മതിക്ക അച്ചുത ശരി ആണ്ടിലൊരിക്കലേ സ്വർണ്ണ കൊമ്പനെ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കൂ തമ്പുരാം കുന്നിലെ കെട്ടുകാഴ്ചയ്ക്ക് അതൊന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് കൊമ്പും കോലും വായിത്തായി ഇത്തവണത്തെ മേളപ്പുകൾ കൂടാൻ അച്ചുതും പാപ്പാന് ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഇതിനോടകം എത്ര ആനയെ പിടിച്ച് മരിക്കി എനിക്കും ഒരു ആനയെ പിടിച്ച് മരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അച്യുതും പാപ്പാനെ പോലെ കേമനായ ഒരു പാപ്പാനാകാൻ ചട്ടം കുറച്ച് ആന പുറത്ത് കയറാൻ പഠിക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് പോകാം ആനയെ പിടിക്കാൻ പ്രായക്കരയിൽ തനിക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ആരൂല്ല ഒറ്റത്തടിയാ അതാ സുഖം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒറ്റയാൻ അതാ താൻ എവിടെയും സ്ഥിരമായിട്ട് തങ്ങാത്തത് അത് പോരച്ചുത ഒരു കുടുംബം അത് വേണം വേണമെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നാഞ്ഞത് അച്യുതും പാപ്പാന്റെ ഭാഗ്യം കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്കൊരു പെണ്ണിനോട് ബൂതിയുള്ളു അവളെന്റെ പിടിച്ചു ഭാര്യ ഭാര്യ അന്ന് തുടങ്ങിയത എന്റെ ഈ അതോക നീ എവിടെ പോയിരുന്നു നേരം കുറെ ആയല്ലോ അത് ഞാൻ ചാരായ ചാണയ്ക്ക് വെക്കാൻ പോയതാ കത്തി ആഹാ കേട്ടോ അച്യുത ഞാനൊരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ മൂപ്പൻ സ്ഥാനം ഒഴിയും വേണ്ട ചില ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല അടിച്ചേ തുറക്കാവുന്ന അതുകൊണ്ട് ചാരായം ചാരായം കുടിക്കാത്ത പാപ്പാന്മാർ പാപ്പാന്മാർ ചാരായം കുടിക്കണം നേരെ ചട്ടത്തിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനക്കാരൻ കുടിക്കരുതെന്നാ ചട്ടം മനസ്സിലായോ എന്റെ മോന ചന്ദ്രൻ പാപ്പാൻ പണി വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവർ ആവാസ് നടക്കുക അറിയില്ലേ പുതിയ പാപ്പാൻ അച്യുതൻ ആ കേട്ടു എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരുത്തം വരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അത് പറയാനേ നേരെ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രൻ ഇന്നിവിടെ കൂടാ വേണ്ട അച്ചുവട്ടി നിന്ന് എന്റെ കൂടെയാ കുടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ചട്ടം കൊത്തും കൊത്തി അറിയും ഞാൻ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചൊരു നായിന്റെ മോനെ ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട ആനയെ തല്ലുന്ന കാരവടി കൊണ്ട് ആളെ തല്ലരുത് തല്ലുവിടാ വാവത്തിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു പട്ടി മറന്നിട്ടില്ല ഉപദേശമൊന്നുമല്ല താക്കീത മേലാലി പന്തിയിൽ ആവർത്തിക്കരുത് ഏ 
വെട്ടുപോത്തിനെ പിന്നെ ഉപദേശിക്കാം ഇത് കാണ്ട മൃഗം എന്ത് കാണ്ട മൃഗം കൊരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു നടത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മയവും ഇല്ലാതെ വെട്ടി വിഴുങ്ങണ പോത്തറച്ച അദ്ദേഹം മുഴുവൻ തെക്കന്റെ ബലത്തിലല്ലേ ഈ കളി മുഴുവൻ കളിക്കുന്നത് മുറുകുപുരം ചേർച്ച് തേച്ചാ മതി കരിഞ്ഞോളും അപ്പോഴത്തോ സാരമില്ല ഇവൻ എന്താ ഒരു പേരിടുക മൂപ്പ ഞാൻ പറയാം പറ്റിയ പേര് അച്ഛനും തന്നെ ഇട് നിനക്കാണ് എന്റെ അവകാശം അയ്യപ്പൻ അത് കൊള്ളാം അല്ലേ മൂപ്പ സാക്ഷാൽ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ പേരല്ലേ ഭഗവാന്റെ അയ്യപ്പാ മോനെ അച്ചോട്ടിന്റെ അടുത്ത് എവന്റെ ഒരു വിളയാട്ടവും നടക്കില്ല മൂപ്പ അയ്യപ്പനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയണം ഓ വരട്ടെ മൂപ്പ ആട്ടെ വാ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനകളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ഇവനൊരു പദം വരുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കൂടെ കൂടെ വരും കണാരേട്ടൻ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിന്നപ്പോ ഒരുത്തി തന്റെ ഭദ്രകാളിയെ പോലെ തുള്ളിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് അല്ല അവൾക്കെന്താ എന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു ചൊറിച്ചില് നിന്റെ മട്ടു മാതിരി അതല്ലേ നിന്റെ ലൊടുക്കത്തെ കുടിയും ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കൂടി ഞാനങ്ങ് നിർത്തിയാക്കാം പക്ഷെ ഇന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കെട്ട് എന്റെയും ഗൗരിയുടെ അത് ഇന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഒന്നും തീരുമാനിക്കാനില്ല ഇയാളെ കെട്ടാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോ കിടത്ത് തുള്ളാൻ അകത്ത് കയറിപ്പോടി അവള് തുള്ളട്ടെ ഇടത്തി ഇതുപോലെ അളക്കമുള്ള എത്ര മതയാനകളെ തളച്ചവനാണ് ഈ ഭാവച്ചൻ പിന്നെ ഈ പിടിയാന തുള്ളിക്കോ തുള്ളിക്കോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ മുറ്റ തണമൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല ചൂല എടുത്തായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് നിന്നെ ഓർത്തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്രേ സമാധാനായി ഞങ്ങക്ക് കള്ളം കുടിച്ച് കൂത്താടി അടക്കുന്ന ഓരോത്തന്റെ തലേന് എന്നെ കെട്ടി വെച്ചാൽ നിങ്ങക്ക് സമാധാനാവും ഒന്നും പണ്ടൊന്നില്ലാതെ ഞാൻ വാവച്ചു നിന്നെ ചോദിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണടഞ്ഞ നിനക്കൊരു തുണ വേണം ആണുങ്ങളായ ഇത്തിരി കുടിക്കും എന്ന് വെച്ച അവൻ സ്നേഹമില്ലാത്തതൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അതിലും ഭേദം വല്ല കൊക്കയിലും ചാടി മരിക്കുന്നതാ എന്നാ വരും പൊന്നും പണ്ടവും കൊണ്ട് രാജകുമാര് മുടിയാൻ പറഞ്ഞ സന്തതി നിന്നെ പെടച്ച് പെറ്റപ്പഴേ രണ്ട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയത് ഞാനാ അതിന്റെ നന്ദിയെങ്കിലും വേണോടി തള്ള പെടച്ച് പെറ്റത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ
ആനക്കാരനായാൽ ആറ് കണ്ണു വേണം ഉറച്ചൊരു മനസ്സും അല്ലെ ആനയുടെ ഒമ്പതിൽ ഇരിക്കും പ്രായക്കരയിലെ പാപ്പാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടടി കൊച്ചു പാപ്പ മല്ലും പറഞ്ഞോ ആ ആരേഴ് പിള്ളേരും ഭാര്യയും താൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ തിരക്കണേ ആ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ ആരുണ്ടായി ഞാൻ തനിക്കണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വലിയ തമാശയാണെങ്കിലേ ഞാനും കൂടി കേക്കട്ടെ തമാശയൊന്നുമല്ല പിന്നെ അച്ചോട്ടിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും പറ്റി പറയായിരുന്നു അതാണോ കാര്യം പ്രായക്കരയിലെ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ഭാര്യ കൊച്ചിയിലെ നിലമ്പൂരും നാട്ടുകാർ അറിയാതെ വേറെ എല്ലാം കൂടി പിള്ളേരെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അന്നുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബാസൂത്രത്തെ പറ്റി പാപ്പാന് വലിയ ധാരണ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ആ പിന്നെ ഈ ആനക്കാർ എവിടെ ചെന്നാലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും ഒന്ന് അടുത്തു കൂടാൻ അതൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പാപ്പാന്മാരുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം എന്നാലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ആനപ്പന്തി നിനക്കെന്താടി കാര്യം ഓടി വീട്ടില് നിനക്കറിയില്ലേ എന്നാ കേട്ടോ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോണോ മതിയോ തൽക്കാലം അത് മതിയടി വാഹത്തിനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടക്കും അശാനെ ആ കൈയ്യം കിടക്ക എടാ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കൈ കയറി പിടിക്കാൻ നിന്റെ അനുവാദം വേണോ ഓടി വീട്ടില് എന്റെ ആശാനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കൈയ്യം കെട്ട് കൊള്ളുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി ഇനി ആവശ്യമില്ലാതെ എന്റെ പേരെ കൈ ഓങ്ങിയാൽ ഓങ്ങുന്ന ആ കൈ ഞാൻ വെട്ടും ആ നീ ഞൊട്ടും പോരാത്തതിന് തെക്കന്റെ ആളും തെക്കന്റെ ആൾക്കാരോട് ഇടയാൻ പോയ ആർക്കും ഇവിടെ മനസമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാ ഈ തെക്കൻ ഞാനിവിടെ വന്നത് മുതൽ കേൾക്കുന്നു ഈ കാട് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എന്നിട്ട് ഞാനിതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അതെങ്ങനാ അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാ കാടാറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നാടാറ് മാസത്തിലാ ഒരു ദിവസം അയാൾ വരും കാടിളക്കൻ അന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് കർത്താവിന് മാത്രം അറിയാം അതന്നെ അവിടെ കിടന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങി പോവും ആറു മൈൽ അപ്പുറത്ത് മാറി നിന്നല്ല ആനയോട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അല്പം കൂടി ധൈര്യം കാണിക്കട്ട എന്നും ഇങ്ങനെ ആനപ്പിട്ടോ വാരി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ അടാ ശിവ കളിയാട്ടേ 
ഈ പേടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്താ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയ ഉവ്വ ഇന്ന് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പേടി മാറ്റി തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്ക് സൈക്കിളിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും കേറാം ഇത് ആനയാ മോനെ എന്തൊരു സുഖം മോനെ ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിയെ തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ മൂപ്പന്റെ മഴന്ന് പവർ ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട അതെ വരട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ മതി നമ്മൾ അടുത്ത മൂപ്പനാൻ വേണ്ടി കത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതുപോലെ മൂക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൂപ്പ ും കാട്ടുകിളിക്കും നെന്തിനുള്ളം വനസാരതേ മരുസാരനേ മരപ്പൂക്കൾ തൂമ്പും പ്രായമോ കൊക്കും പൂഞ്ചിറകുമൊക്കും കാട്ടുകിളി കക്കും നെന്തിനുള്ളം വനചാരതേ വരുസാരനേ ും കാട്ടു കിളിക്കും നെന്തിനുള്ളം വനചാരുതേ വരുതാരനേ
ചെന്നിലേ ഇത്തി പോരം മോഹം നൃത്തമിടുമോരോ രാത്രി തോറും മൂകമായി ൊരു മദന സരവിരുതിലുടലുമുയിരുമുലകും അതിനടിമയാകും കൊക്കും പൂഞ്ചിറകും മുക്കും കാട്ടുകിളി കക്കും നെന്തിനുള്ളം മരപ്പൂക്കൂമ്പും പ്രായമോ നാളിലക്കും വിട്ടുന്നും നാണമോ മുഖം കാട്ടുള്ളം മനസാരുതേ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴി അതെല്ലാം അച്യുതൻ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം എന്നാലും എനിക്ക് തീരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വെട്ടുകളി അച്യുതൻ രാവിലെ കെട്ടാൻ പോണെന്നോ മോപ്പസ്ഥാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വൈകിയല്ല അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പന്തിയിലും കവലയിലും അങ്ങാടിയിലും ഒക്കെ പാട്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊമ്പത്തെ പാപ്പാൻ അച്ഛനുള്ളപ്പോ കൊച്ചു പാപ്പാനായ ശിവൻ എവിടാ സ്ഥാനം എന്റെ സ്വന്തം അനുജനാണ് ശിവൻ അവനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ശത്രു കൊണ്ടാണെന്ന് അവന്റെ ഒടുവിൽ ഗുരുവായൂർ ആനയോട്ടത്തിൽ കൊച്ചു ഗോവിന്ദന് ഒന്നാമനായി അപ്പൊ ആദ്യം ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ആനയോ തോറ്റു ആ ദേശത്തിന് പാപ്പാൻ അവനെ പൊതിരെ തല്ലി അവൻ പാപ്പാനെ കൂട്ടി മരിച്ച പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ആനയെ മാറ്റാൻ പിന്നെ ഉറ്റുപാട് പാടുപെട്ടു ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആന പക മറക്കില്ലെന്ന് പറയണത് വെറുതെ അല്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ ശിവേട്ടിന് ഒരു പൂസലുമില്ല അവൻ കൊള്ളാം നല്ലവനാ മിടുക്കൻ നിന്റെ ഈ കീച്ചിക്കൻ നേരം പറഞ്ഞ അവനൊരു പേടിത്തോണ്ടനാക്കാതിരുന്നാ മതി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂപ്പനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇവിടുന്ന് പോന്നെ 
ചിലരൊക്കെ അച്ചുടന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കഴിക്കുന്നത് എവിടെ ഉറങ്ങുന്നേ എന്നൊക്കെ അതാരാ എന്നെ പറ്റി തിരക്കാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പറ പറയില്ല വേ പറയാൻ പറയില്ല വേ പറയിപ്പിക്കും പറയില്ല പറയി 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 പറയാൻ പറയി മൂപ്പൻ എവിടെ അപ്പൻ രാവിലെ പോയല്ലോ എന്താ ചെയ്യട്ടാ എന്താ പന്തി പണിയൊന്നുമില്ലേ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പന്തിയിലെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലരുടെയും താവളം എവിടെയാണല്ലോ ഇവനിതെന്ത് പറ്റി ഒരു മാതിരി ഇടം ഞാനെ പോലെ എന്ത് തോന്നിയാസമാകാന്നല്ലേ ആരുടെ പിണ്ടം വെക്കാൻ പോയി കിടക്കാനോ താനും ഇതുവരെ പിണ്ടം വെക്കാനല്ല പിണ്ടം വാരാൻ പോയ എന്താ വെക്കണം തമാശ അല്ല കാര്യവാ നീ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ എന്താ ദേഷ്യപ്പെടാനും മുൻകൂർ അനുവാദം വാങ്ങണോ അച്ചൂട്ടിന്റെ പാകത്തിന് കടുപ്പും മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് അല്ലേ അവൻ ആ ഇളകിക്കുക ഇനി ഇത് കുടിച്ചിട്ട് മതി ബാക്കി നിന്റെ സൽക്കാരമൊക്കെ ഇവിടെ വേണ്ട അവിടെ മതി അമ്മയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാത്ത തന്നെ പോലുള്ളവരാ ചങ്ങലക്കിടേണ്ടത് അനാവശ്യം പറയരുത് തനിക്ക് കാണിക്കാമല്ലേ ഇവൻ എന്ത് പറ്റി അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആശാൻ രാധയെ കെട്ടാൻ പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞ മുതൽ അവനെങ്ങനെയാ ഞാൻ രാധയെ കെട്ടാൻ പോകുന്നു അതെ ആര് പറഞ്ഞത് പന്തിയിൽ നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടാണ് പൊന്നരാ നിനക്കറിയോ രാധ എനിക്ക് കുഞ്ഞു പെങ്ങളെ പോലെയാ അറിയോ നിനക്ക് ആർക്കറിയാം അയാള് പോയിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് ഐ കാണാൻ ഏറ്റവും തന്നെ ഇറക്കട്ടെ ആ ഞാൻ പോണു നാളെ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ശരി അയ്യപ്പനെ നാളെ പുറത്തിറക്കാമെന്ന് ഡി എഫ് ഒ സമ്മതിച്ചു നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും നീ വാ മൂപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം എനിക്കാരെയും കാണണ്ട കാണണം നീ സത്യം അറിയണം എന്നിട്ട് വേണം നീ എന്നെ കൊന്നോ ഞാൻ നിന്ന് തരാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് അതൊന്നും സത്യമല്ല ശിവ തുറന്ന മനസ്സോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അച്ചുവെട്ടാന്ന് വിളിച്ചത് ആരോരുമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു ചേട്ടനായല്ലോ എന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു ആനയെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് നടന്നവനാ ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ കിട്ടിയ പോലായി എനിക്ക് വേണ്ടടാ നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പുല്ലു ആവണ്ട അയ്യപ്പനെ നാളെ നീ ഇറക്കണം അതിന്റെ പേരും പെരുമയും നിനക്കിരിക്കട്ടെ എനിക്കത് മതി
അച്യുതനോടെ കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി അയ്യപ്പനെ എന്നോട് ഇറക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അച്യുതൻ വന്നിട്ട് മതി വരാൻ വൈകുമെന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇറക്കിക്കൊള്ളാം സാർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേലും ശിവനാണല്ലോ ഇവനെ നോക്കേണ്ടത് ശിവൻ അയ്യപ്പനെ ഇറക്കേണ്ട പോപ്പ അച്യുതൻ വരട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനെ ഇവനെ ഞാൻ ഇറക്കാൻ പോപ്പ ആ ഇറക്കിയോ
ചതിച്ചു മൂപ്പ ചതിച്ചു ശിവനെ ചതിച്ചത് അച്യുതന ഒരു പണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം വാവച്ചൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ അച്യുതൻ ചതിക്കുമെന്ന് എന്തൊരു ചതിയായി പോയി എല്ലാവരും കൂടി അവനെ എടുത്ത് തലേ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അസൂയായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോർക്കും അത് ശരിയാ ശിവന് ആയുസ് ഒടുങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചത്തില്ല ആയുസിന്റെ ഫലം കൊണ്ടുവന്നല്ല അച്യുതാശാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ചത്തേന് ആന ശിവനെ കൊമ്പേ കോർത്ത് മാലിയിട്ട് അത് ശരിയാ എന്ത് ശരി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ശരി കൊല്ലന്മാരും തുടങ്ങിയ പാലപടിയാൻ അത് ശരി ശിവനെ കൊന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ കിട്ടണം അല്ലടാ തെണ്ടി നിനക്ക് ചതിച്ചു കൊല്ലാനറിയൂ എനിക്ക് നേരിട്ട് കൊല്ലാനറിയണം ചന്ദ്ര നീ സത്യം അറിയാ വക്കുവടം പിടിക്കുന്ന കയ്യായത് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് തരിപ്പുള്ള ഒമാനോടെ വരടാ തല്ലി തീർക്കാം ഞാനതിനെ വിളിക്കുന്നേ വാ എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തത് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതോ വേണ്ട തുടണ്ട ചതിയന്മാരെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പറ പറയടാ മോനെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക്
ഇല്ലല്ലോ ശിവേട്ടൻ അതിപ്പോ ഞാനല്ല ആരായിരുന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കൂ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കരുതിയല്ലേ എന്നെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ശിവേട്ടന് നിന്നെ പറ്റി ഓരോന്ന് കേട്ടപ്പോ നീ എനിക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ എല്ലാം മറന്നുവല്ലേ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അജോട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം വന്ന് ഇടയ വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ ആ തെണ്ടിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് കൊക്കെ തള്ളിയനെ ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു ഒരു രക്ഷകൻ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നിന്നെ ആരാ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതിനെനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട പക്ഷെ ഇവളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞു നടന്നാലേ തല്ലും അത് നീ ആണെങ്കിൽ പോലും തല്ലും ചിലപ്പോ കൊല്ലും നീ പോടി നടന്നു നിനക്ക് എന്താ കാര്യം ഓട്ടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളണം അതാ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് നീ ആരാണെന്ന നിന്റെ ഭാവം ദാതയോ കണ്ട ചെമ്മാളികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തല്ലാൻ നടക്കുന്നു തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ട പോട്ടമുപ്പ അവൻ അറിയാതെ ചെയ്തതല്ലേ അല്ല അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ചെയ്തത് ഓക്കെ കാണിച്ചാൻ പോരാ നീ നാളായിരുന്നു പോകത്ത് നീന്നില്ലേ ആനയെ മരിക്കുന്നവനാണ് ആണായാൽ നേരിട്ട് തീർക്കണം അല്ലാതെ ആളെ വിട്ട് തല്ലിക്കുന്നത് ആണത്തോ അല്ല മൂപ്പന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചന്തക്കവരയിലെ വഴക്കും വെക്കാണോ ഞാനാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിതിനും ഒറ്റയ്ക്കാകാമായിരുന്നു നിനക്കറിയാമോ നിന്നെ കൊണ്ട് രാശയെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇവനാണ് നിറയുള്ളൊരു പാപ്പാൻ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ ചതിക്കില്ലടാ അച്ചുവേട്ടൻ ചതിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പദം വന്ന ആനയ്ക്ക് കൂവച്ചണ്ണയുടെ പേര് കൊടുത്ത ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെന്തിനാണെന്ന് പറയാം അതവൻ തന്നെയാ വാവച്ചൻ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു കെണി വെച്ചത് അച്ചുതല് വീണത് ശിവൻ ഇനിയിപ്പോ അവര് തമ്മിൽ ആയിക്കോളും കളി അല്ലടാ കിളി വാവച്ചനാശാന്റെ കള്ളക്കോലി ശരിക്കങ്ങ് കൊണ്ടു സമ്മതിക്കണം ആശാന്റെ ഒരു പുത്തി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അച്യുതൻ പന്തി കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം അതുവരെ കളിക്കോട ഈ പാവച്ചൻ ശിവനും ചന്ദ്രനും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവന്മാർ എന്തും ചെയ്യും ചെയ്യണം ഇല്ല ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും താൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി ചതിയും കന്നക്കോലും കൊണ്ടുള്ള തന്റെ ഈ വൃത്തിയേറ്റ കളിയുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ട കളിക്കവട രണ്ടിലൊന്നും അറിയുന്നത് വരെ വാവച്ചം കളിക്കും നീ നോക്കിക്കോ അന്നീ കത്തി തന്റെ ചോരയുടെ രുചി അറിയും കയ്യും കാലും വെട്ടിയറിഞ്ഞ് പുഴിത്തള്ളും ഞാൻ തനിക്കറിയാലോ ശിവനെ കാരക്കോലെ പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട ഇനി എനിക്കിട്ട് വച്ചാൽ ഒന്നാം പാപ്പൻ പന്തി കാണത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഗൗരി അച്യുതന്റെ വെപ്പാട്ടിയാണെന്ന് പന്തിയിലൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ആരുമില്ലടത്തി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഇതെല്ലാം താനെ നിന്നോളും ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തിക്കും അതിന് തന്റെ കൂടെ പുറക്കാൻ വന്നിട്ട് വേണ്ടേ നിർത്താനും ഇരുത്താനും പറഞ്ഞു അടക്കുന്നവന്റെ എന്നാ പോയി അടക്കണേ ആ അച്യുതന്റെ എന്തൊക്കെ 
എനിക്ക് അനാവശ്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ആരാ ഈ നുണയെല്ലാം ഗൗരിയുടെ എഴുന്നള്ളിച്ചത് ഈ കേട്ടോ ഒന്നും സത്യമല്ല ഗൗരി പന്തിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംസാരവും ഇല്ല ഗൗരി കരുതുന്ന പോലൊന്നുമല്ല അച്ചോട്ട് ആളൊരു പാവാ എന്നാലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിങ്ങനെ ഒറ്റക്കിങ്ങനെ കഞ്ഞി വെച്ചും കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയും എത്ര നാൾ കഴിയാനാണ് ഭാവം ഇതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന അച്ചുവട്ടനെ സഹായിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊട്ട സമയമില്ല വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് അത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചത് വളച്ചുകെട്ടൻ ചുറ്റിക്കളിയും ഇല്ല നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അച്ചുവട്ടൻ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം ഓഹോ ഇതാണോ വലിയ ആനക്കാര്യം അതെ ആനക്കാര്യം തന്നെയാ അച്ചുവട്ടൻ എന്താ ഒരു കുറവ് ആരോഗ്യമില്ലേ പിന്നെ സൗന്ദര്യം എന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും അല്ല അച്ചുവട്ടനെ കണ്ട ആരും കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ നമുക്കതങ്ങ് ആലോചിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരിച്ചു തന്നെ പുറഞ്ഞാൽ പൊളിക്കും അത് ശരി മൂത്ത് നരച്ച മൂക്കി പല്ല് വന്ന പിന്നെ പെണ്ണന്വേഷിച്ച് നടന്നാ പെണ്ണ് കിട്ടാതെ വരും ഇപ്പോഴാവുമ്പോ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്യുതം പാപ്പാന് പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് തുടങ്ങി ഇതെല്ലാളു പണി വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തിരി ഇതെല്ലാളു പണി ചെയ്യാനും ശിവന് മടിയില്ല നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളെ തല്ലിയ ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിന്നു കെട്ടി ആ പാവത്തിനെ രക്ഷിച്ചുകൂടെ അച്യുട്ടാ നമ്മുടെ ഗൗരി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ സെലക്ഷൻ ഇഷ്ടക്കെടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കെടൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കുടുംബം ജീവിതം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല തൽക്കാലം ആലോചിക്കുന്നില്ല അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പണി നോക്കി വാമം ദാനം ഭേദം ദണ്ണം എല്ലാ മുറയും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി അച്ചോട്ടനൊന്ന് സമ്മതിക്കണ്ടേ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ അങ്ങേര് മതമിളകി ആനയെ പോലെയാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഒരു വഴി വഴിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുവഴിയാവോ എന്റെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിച്ചേ നീ നോക്കിക്കോ ശിവൻ ഒരു കളി കളിക്കാൻ പോവാ ഗൗരി ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് പേടിയാണ് ശിവേട്ടാ ആദ്യം നിന്റെ മുഖത്ത് ഈ പേടി മാറ്റി എന്നിട്ടൊന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തില് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എനിക്ക് വയ്യ ശിവേട്ടൻ തന്നെ കൊടുക്ക പിന്നെ എന്തിനാ നീ എന്റെ കൂടെ വന്നത് എന്തിനാടി എന്റെ ഇവിടെ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു തർക്കം ആ ഗൗരി തന്നെ പറ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ വിശ്വസ് ചേർപ്പിച്ച നമ്മൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ പിന്നെ വേണ്ടേ കേട്ടല്ലോ അതങ്ങ് കൊടുക്ക കൊടുക്കാൻ എന്താ ഇത് തുറന്ന് നോക്ക് ഗൗരിക്ക് തരാൻ അച്ചുവട്ടൻ തന്നേച്ചതാ ഗൗരിയെ തല്ലിയതിന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അച്ചുവട്ടൻ കാട്ടിൽ കൂടെ ഒരു മതയാനെ പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല മദ്യപാനമില്ല കാപ്പൂടിയില്ല ഈ പുറം പൂച്ചയെ ഉള്ളൂ ഒരു കുട്ടി ആനയുടെ മനസ്സാ ആദ്യ ഇടയും പിന്നെ വീണ്ടും ഇടയും അങ്ങനെ ഇണങ്ങുന്നവരെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ല രാജി ഗൗരിക്ക് അച്ചുവട്ടനോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാരി കൊടുത്തോണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തമ്പുരാൻ കുന്നിലെ ചരുവിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു അതെ ചേച്ചി അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിണക്കം തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് കരുതി അച്ചോട്ട് തൂങ്ങിച്ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാട്ടുപോത്ത അച്ചോട്ട് ഈ സാരി പിടിക്ക് എന്താ ചേച്ചി പിടിക്കാൻ ആണത്വത്തോടെ നേരിട്ട് വന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ കയ്യിൽ സാരി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയനെ പോയി പറഞ്ഞേരെ ഈ ചുറ്റിക്കളിക്കൊന്നും ഗൗരിയെ കിട്ടില്ല അല്ല തൊണ്ട് കൊടുക്കണ എനിക്ക് ശത്രുവാച്ചന അവളാരാ എന്നെ കെട്ടോ കെട്ടിയവളാണോ കെട്ടാത്തവളാണോ ഇനി കെട്ടാൻ പോണവളാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതാ ഈ ശത്ത് വിട്ടോണ്ട് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തമ്പുരാൻ കുന്നിന്റെ അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ചുവട്ടന്റെ പിണക്കം തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാവു എന്നാ ഗൗരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗൗരി പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ എവിടെങ്കിലും പോയി ചാവട്ടെ എനിക്കെന്ത് കരിയും കല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സ് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ സമ്മാനം നിഷ്കരണം വലിച്ചെറിഞ്ഞു 
ഉത്തരവാദിക്കും <laughs> 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 ോ <laughs> അപ്പന്റെ വാക്കേട്ടത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്നെ ധിക്കരിച്ച് വീട്ടിൽ കഴിയാമെന്ന് നീ കരുതണ്ട എന്ത് ചെയ്താലും അധികാരമായിട്ട് അപ്പന് തോന്നും അത് ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പണിക്ക് പോണ്ട എന്ന അപ്പം മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ മതിയടാ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കാൻ വയ്യെങ്കില് നിന്റെ പാടായിക്കോ പക്ഷെ മേലാലി മുറ്റത്ത് കാല് കുത്തരുത് ഇല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആടെ സഹായം വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങടാ ഇറങ്ങടാ വട്ടി പുറത്ത് എന്തായിത് അവന് തോന്നുമ്പോ വരട്ടെ ഇല്ലെങ്കില് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം
ഒരാളാണ് എന്റെ ലോഡുകൾ പിടിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല തക്ക ഒക്കെ ഡി എഫ് ഒ നേരിട്ടായിരുന്നു കൈ നീട്ടുമ്പോ കെട്ടുകണക്കിന് തരുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്നിട്ടും താൻ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ കൊടുക്ക് ആർക്ക് വേണേലും കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് എന്റെ ലോഡുകൾ വിടാൻ പറ അത് ലോഡ് ഡി എഫ് ഒയുടെ കസ്റ്റഡിയില പുതിയ ആളാ കടുപിടുത്തക്കാരനാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കാട്ടുകള്ളന്മാരെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ആന്റണി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് തെക്കനോടാണ് താൻ തെക്കനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ വടക്കോട്ട് പോണോ താനും തന്റെ ഗുണ്ടകളും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന എല്ലാ അക്രമങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയും കഴിയണം എന്നാലല്ലേ സാറിന്റെ മോളിലുള്ളവർക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം അത് പറ എനിക്കെന്റെ ലോഡുകൾ വിട്ടു കിട്ടണം ഞാൻ ഡി എഫ് ഒ ആയിരിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം തന്റെ ഒരു അഭ്യാസം ഇവിടെ നടക്കില്ല തനിക്ക് തെക്കനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല കാട്ടിലിനിയും എന്റെ മുതൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് തന്റെ കൺമുമ്പിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണണോ തടയാമെങ്കിൽ തടഞ്ഞോ തെക്കൻ ആരാണെന്ന് അപ്പൊ അറിയും താൻ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ല ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട എന്നെ എതിർത്ത് തനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്നല്ല എവിടെയും ശരി നമുക്ക് കാണാം തോലി ഉരിഞ്ഞു പോയിടോ തോലി ഉരിഞ്ഞു പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പത്രക്കാരുടെയും ചോദ്യം കേട്ട് ആ ഇരിക്ക് എന്തോ നാടോ ഇതൊക്കെ ആരാണോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നില്ലേ സാർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നത് കണ്ടാലറിയാവുന്ന ആരും അതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ബട്ട് എ വെരി വെൽ പ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇതിൽ പോലും ഒരു നാണക്കേട് വരാനില്ല പിടിച്ചെടുത്ത തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോ ഹൗ കാൻ ഐ അഷ്വർ സേഫ്റ്റി സാർ നോ എനിക്ക് ഹൗ ഇതിന് നിങ്ങൾ സമാധാനം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പറയുക മാത്രമല്ല ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ആന്റണി അതിന് സാർ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ലോക്കപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവിടില്ല സാർ വണ്ടമേറ്റിന്റെ പരിപാടി ഒന്ന
ഈ കാര്യത്തിൽ ഡി എഫ് എയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും വരില്ല അതിന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ വകുപ്പിന്റെ നാണക്കേട് മാറണം ഇതിനൊക്കെ തെളിവുകൾ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് സാർ പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന തെളിവുകൾ തോമസേ വാ ഇയാളാണ് സാറിന്റെ തെളിവ് സാറിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഈ സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും ഞാൻ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാനും കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റി വെച്ചിപ്പോയി മാപ്പ് നേടണം മുതലാളി എന്റെ കുടുംബം അവരെ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ താൻ വരുമടോ ഞാനേ തെക്കന്റെ പണിക്കാരനാ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നില്ല ചന്ദ്ര ലോഡുമായിട്ട് വരുന്ന നീ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓഹോ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാ മൂപ്പന് എതിർത്തിട്ടും ആ തെക്കന് വേണ്ടി കള്ളത്തടി കടത്താൻ കൂട്ടുന്നത് തെറ്റു തന്നെയാ ആദ്യം അത് സമ്മതിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എന്ത് ജോലി ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ ആരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നില്ല തെറ്റ് കണ്ടാ പറയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണേ ചിലപ്പോ ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷിക്കും ആ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ആളാവാനാണ് ശ്രമമെങ്കിലേ അത് എന്നോട് വേണ്ട ഇപ്പൊ ചെല്ല വല്ലടത്തുനിന്നും വലിഞ്ഞേറി വന്നിട്ട് ഈ നാട്ടുകാരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനും തമ്മിലടിപ്പിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ അനുഭവം അതെത്ര ശങ്കുണ്ണി മൂപ്പന്റെ മോനായി പോകണ്ട ഇത്ര നേരം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണോ വെട്ടിയറിഞ്ഞ് കൊക്കേട്ടല്ലോ അത്രാന്നേ പോടാ കന്നത്തരോ ഏഷണിയും കൊണ്ട് ആനപ്പന്തി പടപ്രപാടിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാനും തയ്യാറാ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം എളുപ്പം കാശിരാരനായാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒക്കെ അനുഭവിത ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പന്റെ വഴക്ക് പിടിച്ചിട്ടാ ചന്ദ്രേട്ടൻ വീട്ടിൽ വരാത്തത് അതെങ്ങനെയാ കണ്ണിന് നേരെ കണ്ട രണ്ടാളും കീരിയും പാമ്പും അല്ലേ വഴക്ക് പറയുന്ന സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന കാണുമ്പോ ശാസിക്കും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ കയറും അപ്പനെ ഇറക്കി വിട്ടതല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കാരണം അപ്പന്റെ വാശിയാ എനിക്ക് അവനോട് ഒരു വാശിയില്ല തെക്കന്റെ കള്ളക്കടത്തിനും കള്ളവോട്ടത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതിനെയാ ഞാൻ എതിർത്തത് എന്റെ ഈ കൈപോയത് ആനയടഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാരെയും പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു എടഞ്ഞത് ആനയായിരുന്നില്ല തെക്കനായിരുന്നു 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 Thank <laughs> you. 
അന്ന് തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യമാണ് തെക്കൻ എന്നോട് ഇന്നെന്റെ മോന വെച്ച് എന്നോട് പക തീർക്കാവൻ ഇതൊക്കെ ചേട്ടനോട് നേരത്തെ പറയാനില്ലേ അപ്പന് എങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും അയാളുടെ കൂടെ പോവില്ലായിരുന്നു പറയാൻ പലവട്ടം തുനിഞ്ഞതാ നിനക്കറിയില്ലേ അവന്റെ സ്വഭാവം എടുത്തു ചാടി അവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എനിക്കെന്റെ മക്കൾ ജീവന ഇത്രയും നല്ല ജീവിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അവനോട് എല്ലാം പറയാം ഞാൻ ഇറക്കിവിട്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുള്ളടത്തോളം നിന്നെ കാണിക്കത്തില്ല ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ ആശാന്റെ മകനാ ചന്ദ്രൻ എവരെ ഞാൻ കാണിക്കത്തില്ലണാണോ കാണും ആര് തടഞ്ഞാലും കാണും പക്ഷെ ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ്ട തെക്കനെതിരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ തെളിവുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ആദ്യം പവിത്രൻ ഇപ്പോഴിതാ ചന്ദ്രൻ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പേടിക്കുന്ന ഈ കാട്ടുരാജാവിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സാർ വിചാരിച്ച അയാളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ വേര് തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ നിമിഷം അവനത് അറിയും അയാളെ പിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാട്ടി കയറുമ്പോ പലപ്പോഴും തിരികെ കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ശമങ്ങളാ തെക്കൻ കൊടുക്കുന്ന നക്കാപ്പിച്ച കാശ് വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നാട്ടുകാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് അയാളുടെ ബലം സർ അത് തകർക്കണം അതാണ് സാർ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനും ഞങ്ങൾ സാറിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് കാട്ടിലെ തെക്കന്റെ താവളങ്ങൾ റേഡി ചെയ്തുടി സർ നമ്മുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പരമ രഹസ്യമായിരിക്കണം
ശിവനുമായിട്ട്ളിക്കുന്നെങ്കിൽ <laughs> അച്യുതനെ തടുക്കാൻ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്നവൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ആരൂരും ഇല്ലാത്ത എന്നോട് നിങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം മാത്രം മതി എനിക്ക് നിനക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട് സമയാസമയം മരുന്ന് കഴിക്കണം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കരുതി എണീറ്റ് നടക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വരാം ഇറങ്ങട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോ വരാം പൊന്നാരേട്ടാ വാ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും 
ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ചുതാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗൗരിയെ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത ഇവളെ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിന്നെയല്ല നിന്റെ തലവട്ടൊപ്പൻ ആ കാട്ടുകളെ ചെക്കനെയാ അവനോർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അവന്റെ തല ഈ ചെമ്മണ്ണി കിടന്ന് പോലെ സമയമായിരുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ കൊണ്ട് മതയാനകളെ പോലും തളയ്ക്കുന്നവരാ നമ്മൾ പാപ്പാന്മാര് പക്ഷേ ഒരു പാപ്പാൻ മറ്റൊരു പാപ്പാന് ഒറ്റൊരു ദാശാന് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറക്കണ്ട നിനക്കെന്റെ മനസ്സിലായോ തെക്കൻ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ നിന്റെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനോ ഇല്ലടാ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിനക്കെന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും കഴിയില്ല പന്തിയിലൊക്കെ പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന നാട്ടുകാരുടെ നേതാവ് മിടുക്കൻ ഉഴിശീരൻ എണീറ്റ് നടക്കാറാവുമ്പോ ജീവനും കൊണ്ട് വെക്കോളാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇത് സരസു പളനി തെക്കനാ അമ്പലപ്പുഴ വെച്ച് എന്റെ കൂടെ കൂടിയതാ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആരും ഇല്ലാത്തവനാ നിന്നോട്ടെ അല്ലേ മതവളയിൽ നിൽക്കല്ലേ ഒന്ന് പദം വരുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ആരും എടുക്കണ്ട ഇവൻ ആളൽപ്പം പെസക ഞാൻ എടുക്കും നോക്കിക്കോള Ah! 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 
ഇത്രയും ഒരു പെരട്ട ഡിഎഫ് വിചാരിച്ചാലൊന്നും ഈ വീരപ്പനെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം ആളാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കൂടെ പുന്നാര മോനെ നിന്റെ അപ്പൻ കൊച്ചാപ്പിയുടെ ചിറ്റപ്പന്റെ വല്യപ്പനോ ഏഴപ്പാളി നിനക്കെന്താണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അത് രാത്രി കാര്യം ഞാനില്ലാത്തപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കാവലിക്കാൻ എന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ താൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടെ വീശിയിട്ട് പിന്നെ വാ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വീശ്നോ പൂഷ്ണോ ഒന്നും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും കൈമാറ്റി മോളെ കാത്തെ കാത്തെ എന്നോട് വേണ്ടിയിരുന്നു ഈ കുറച്ചത് നിന്നെ പോലും നീ ഇതെന്നോട് ചെയ്തല്ലോ കാത്ത ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് നിന്നെ പൊന്നു പോലെ ഞാൻ നോക്കിയില്ലേ എന്നോട് നീ കാത്ത ചതിച്ചു 
ചവിച്ചു മൂപ്പാ എന്നോട് എന്നോട് ചവിക്കണം തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തെക്കന്റെ എല്ലാ കൊള്ളതായവും കൂട്ടു നിന്നവനാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി മൂപ്പ നീ കാര്യം പറ ചന്ദ്രനെ 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 എനിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു തെളിവുകളും ബാക്കി കിടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതാരായാലും എന്തായാലും അതിനാണ് നിന്നെ ഞാൻ ജാമ്യത്തിലടക്കിയത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നോട് പൊറുക്കണം
പാവങ്ങളെ കൊന്നും പേടിപ്പിച്ചും കാട്ടുരാജാവായ തെക്കൻ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ആ പളനി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് കൊല വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മതയാനയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാവരുതെന്ന് ഒരു പാവം പാപ്പാൻ ശ്രീധരനെയും അയാളുടെ ഭാര്യയും നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അച്ഛനെ ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ആറു വയസ്സുകാരൻ പെറ്റമ്മയെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്നത് നിറകണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ആറു വയസ്സുകാരൻ ഓർമ്മയുള്ളൂടാ ആനക്കവനെ അതേടാ ആ ആറു വയസ്സുകാരനാ ഞാൻ അച്യുതൻ പ്രായക്കര പാപ്പാൻ നിന്റെ കാറൻ
ഇപ്പൊ ഒരു പാപ്പ മാത്രമല്ല ഈ പന്തി നോക്കി നടത്തേണ്ട മൂപ്പം കൂടിയാ വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ കടം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് 